இப்ப நம்ம பார்க்க போறது பரிணாம கோட்பாடு அதாவது பத்தாம் வகுப்புல உள்ள உயிரிடமும் உயிரின தோற்றமும் பரிணாமங்கிற பாடத்தில் உள்ள பரிணாமத்திற்கான கோட்பாடு என்னன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாக்குறவங்கெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்ப வீடியோக்குள்ள உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு லைக்கோ அல்லது கமெண்ட் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுங்க இப்போ பரிணாம கோட்பாடு ஃபர்ஸ்ட் பரிணாமம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் இயற்கை தேர்வு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் பேர் அதான் முக்கியமான அதனுடைய கோட்பாடுலேயே முக்கியமான என்னன்னாக்க இயற்கை தேர்வு அது இயற்கை தேர்வுனா என்னன்னாக்கா இந்த சூழ்நிலைக்கு இந்த உயிரினம் தான் வாழ முடியும் இத்தகைய தகவமைப்பு கொண்ட உயிரினம் தான் வாழ முடியும் அப்படின்னு இயற்கையே தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வதற்கு பேர் தான் இயற்கை தேர்வு அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதாவது ஒரு குளிர்கால சூழ்நிலை ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா இந்த குளிர்கால சூழ்நிலையில் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் இந்த உயிரினம் இந்த உயிரினம் தான் வாழ முடியும் அப்படின்னு இயற்கையே தன்னை தானே தேர்வு செஞ்சு ஒரு உயிரை உருவாக்கி இங்கே வைக்குது இதுக்கு பேர் தான் பரிணாமம் அதாவது இந்த சூழ்நிலையில் தான் இந்த உயிரினங்கள் வாழ முடியும் அதனுடைய மூதாதரை வந்து வேற மாதிரி இருந்தாலும் கூட அந்த சூழ்நிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ப அடுத்தடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கி வேறு விதமான உயிரினங்கள் புதிய புதிய சிற்றினங்களை உருவாக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் பரிணாமம் பரிணமித்தல் சொல்லி பேர் உயிர் உயிரிலிருந்து அடுத்த உயிரிகளானது சிறிய சிறிய சிற்றினங்கள் பரிணமித்து உருவாதல் அப்படின்னு சொல்லி பேரு இப்ப இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு மிக முக்கியமான கோட்பாடுகள் இதுல உண்டு ஒன்னு லமாரிக்கியம் அப்படிங்கிற சொன்ன கோட்பாடு இன்னொன்னு டார்வின் டார்வின் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஆனா டார்வினோட முன்னாடியே சொன்னவர் லமாரிக்கியம் அப்படிங்கிறவர் இப்ப இந்த லமாரிக்கியம் யாருன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்தவர் லமார்க் லமார்க் அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி சாரி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலாம் ஆண்டு பிறக்கிறார் பிறந்துட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறக்கிறார் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கற்றை விடுறாரு ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு லமார்க் அப்படிங்கிறவர் லமார்க் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கற்றை ஒன்று வெளியிடுறாரு இந்த கற்றை வந்து எதுல வெளியிடுறாரு அப்படின்னாக்கா அதாவது பிலாசபிக் சுவாலஜி அப்படிங்கிற அந்த அந்த புக்கில் வந்து அவர் ஒரு கற்றை எழுதுறாரு அந்த கற்றை தான் என்னன்னாக்கா பரிணாம கோட்பாட்டுக்கான கற்றை அந்த கற்றை என்ன அவரோட கற்றை என்ன கற்றையோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா மரபு வழி பண்புகள் கடத்துதல் கடத்தல் கோட்பாடு அதாவது மரபு வழி பண்புகள் கடத்தல் கோட்பாடு அல்லது பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்தாமை கோட்பாடு அல்லது லமார்க்கியம் இது மூணுல எந்த கோட்பாடு சொன்னாலும் அது லமார்க்கோட கோட்பாடு தான் அதாவது மரபோலி பண்புகள் கடத்தல் கோட்பாடு பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்தாமை கோட்பாடு லமார்க்கியம் இது மூணுமே அவருடைய கோட்பாடு தான் மூணுமே அவர் சொன்னது தான் இப்ப அவருடைய கோட்பாடுகள் அவர் ஒரு அஞ்சு கோட்பாடு சொல்றாரு அவர் கோட்பாடு என்னங்கிறத இப்ப பார்ப்போம் லமார்க்கோட முதல் கோட்பாடு என்னன்னா உள்ளார்ந்த திறன் கோட்பாடு சாரி உள்ளார்ந்த வல்லமை கோட்பாடு உள்ளார்ந்த வல்லமை கோட்பாடு அப்படின்னா என்னன்னாக்கா ஒரு உயிரினங்கள் அல்லது ஒரு உயிரினங்களுடைய பகுதிகள் தொடர்ந்து வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த உயிரினங்களுடைய உள்ளே உள்ளமைப்பு திறன் இருக்கு அதாவது உள்ளார்ந்த திறன் அதுக்கு இருக்கு அந்த உள்ளார்ந்த திறன் அது இருக்கிறதுனாலதான் அந்த உயிரினங்கள் வளர்ச்சி அடையுதுங்கிறாரு அதாவது நம்மளுடைய கை காலெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தையா இருக்கும்போது சின்ன கையா இருக்கும் இது வந்து வளர்ந்துகிட்டே இருக்குது ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த உடம்பு உடம்புக்குள்ள இருக்கிற உள்ளார்ந்த திறன் நம்ம உடம்பு உள்ளேயே இந்த செல்கள் எல்லாம் வளர்ச்சி அடையக்கூடியதுக்கான ஒரு சக்தி இருக்கு ஒரு ஆற்றல் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு அந்த ஆற்றல் தான் அந்த உயிரினங்களை பெருசாக்கிக்கிட்டே இருக்குது அதனாலதான் அந்த உயிரினங்கள் வளருது அப்ப அந்த உள்ளார்ந்த திறன் இருக்கிற காரணத்தினாலதான் அடுத்த தலைமுறையும் உருவாக முடியுது இப்ப ஒரு அம்மா வந்து ஒரு குழந்தைய உருவாக்க முடியுது அந்த குழந்தை இன்னொரு குழந்தைய உருவாக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அவருடைய முதல் கோட்பாடு லமாரிக்கினுடைய ரெண்டாவது கோட்பாடு சூழ்நிலைகளும் அதனுடைய தேவைகளும் சூழ்நிலைகளும் தேவைகளும் சூழ்நிலை அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் எந்த உயிரினங்கள் வாழ முடியும் அப்படின்னாக்கா இப்ப நம்ம சாதாரணமா இருக்கிறோம் நம்ம இருக்கிற இந்த இதே நம்ம வந்து அண்டார்டிகால ஒன்று நம்மள வைக்கிறாங்க இங்க இருக்கிற நம்மள அண்டார்டிகால ஒன்ற வைக்கும் போது நம்ம என்ன ஆகும் அங்கே நம்மளால் வாழ முடியாது ஏன்னா குளிர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அங்கே நம்மளால் கண்டினியூவாக வாழ முடியாது அதே அண்டார்டிகாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினத்தை கொண்டாந்து நம்ம இங்கே வளர இங்கே வைக்க வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அந்த உயிரினங்களும் வாழ முடியாது இறந்துடும் அப்போ நம்ம அண்டார்டிகாவில் வாழணும் கண்டினியூவாக வாழ்ந்தே ஆகணும் அந்த சூழ்நிலை வாழணும் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும்னாக்கா நம்ம தொடர்ந்
ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை இந்த சூழ்நிலை இருக்கும் போது ஒரு உயிரினம் இந்த சூழ்நிலையில் தான் வாழ்ந்தே ஆகணுங்கிற நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாகும் போது அந்த உயிரினங்களில் சில புதிய தகவமைப்புகள் உருவாகும் அதாவது உடல் உறுப்புகளில் சேஞ்ச் ஏற்படலாம் சில உடல் உறுப்புகள் புதுசாக உருவாகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாதாரணமாக மனிதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மனிதர்களும் ஒரே மனிதர்கள் தான் ஆனால் ஐரோப்பா கண்டில் இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட்டாக இருப்பாங்க சைனீஸு அப்படின்னு இப்போ ஜப்பான் கொரியா சைனாவில் இருக்கவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மஞ்சள் கலரில் இருப்பாங்க ஆப்பிரிக்கா அளவில் இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா கருப்பு கலரில் இருப்பாங்க ஆசியன்ஸ் இங்கே இருக்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்தியாவில் இருக்கவங்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூணு கலரும் மிக்ஸ் ஆகி நம்ம இருப்போம் ஸோ எல்லாருமே ஒரு விதமான கலரில் இருக்கும் ஆனால் மனித இனம் உருவானது என்னமோ ஒரே முன்னோர் ஒரே மூதாதையர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லா மனிதனமும் உருவானுச்சு ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை இருக்குது அங்கே குளிர்காலம் இங்கேயும் குளிர்காலம் நம்ம இருக்கிறது மிதவாப்பு மண்டலம் அப்புறம் இதில் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிக வெப்பத்தில் இருக்காங்க ஆப்பிரிக்கன்ஸ் எல்லாம் ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெப்பம் ரொம்ப அதிகம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கா நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால நமக்கு அதுக்கு தகுந்தார் போல் அந்த தோல் மாற்றம் அடைகிறது தோல் மாற்றம் அடைகிறது போலயே ஒவ்வொரு விதமான ப அதாவது தகவமைப்புகளும் மாறி மாறி போகலாம் அப்படிங்கிறது அவரோட ரெண்டாவது கோட்பாடு லமாரிக்கினுடைய மூன்றாவது கோட்பாடு என்ன கோட்பாடுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்தாமை கோட்பாடு பயன்பாடு மற்றும் பயன்படுத்தாமை கோட்பாடுனா என்னென்னா ஒரு உறுப்பை ஒரு உயிரினமானது ஒரு உறுப்பை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி கொண்டே இருக்கும்போது அந்த உறுப்பானது மிக சிறப்பாக வளர்ச்சி அடையும் மிக சிறப்பாக செயல்படும் இது பயன்பாடு கோட்பாடு பயன்படுத்தாமை கோட்பாடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உறுப்பை ஒரு உயிரினம் தொடர்ந்து பயன்படுத்தாமல் அப்படியே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த உறுப்பானது கொன்றோல் அடைந்து சிறு சின்னதாகி அதனுடைய தேவை அந்த உயிரினத்தில் இருந்து வெளியேறிவிடும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனிதனுக்கு இருக்கக்கூடிய வால் இப்போ நமக்கு வால் கிடையாது ஒரு காலத்தில் மனிதனுக்கு வால் இருந்தது அந்த வால் நம்ம பயன்படுத்தலை ஏன்னா வால் என்னதுக்கு பயன்படும்னாக்கா சொரியறதுக்கு தான் பயன்படும் சில சில தகவமைப்புகளை மாற்றிக்க பயன்படும் அப்படி இருந்தது அது மாதிரி இருந்தது ஆனால் நம்ம கையையும் காலையும் தான் இதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் வால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை அது பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்ன ஆகுதுனாக்கா வால் அருந்து போயிடுச்சு அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு வாழை இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ அடுத்ததாக இப்போ மனிதனுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஒரு லட்சம் அல்லது இரண்டு லட்சம் அல்லது மூன்று லட்சம் பல லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் நம்ம காலில் உள்ள சுண்டி வரல் நம்மளிடம் இருக்காது அதை நாம் பயன்படுத்துறது கம்மி ஆயிடுச்சு இன்னும் பல தலைமுறை போக போக அந்த சுண்டி வரலுடைய பயன்பாடு மொத்தமாக போய் அந்த சுண்டி வரல் இல்லாமலே உயிரினங்கள் உருவாகும் அப்படின்னு இப்போ அடுத்த தலைமுறை அடுத்தது கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்காங்க இதுதான் பயன்பாடு பயன்படுத்தாமை கோட்பாடு ஒரு பொருளை பயன்படுத்தாம இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டினுவா அது அதனுடைய தேவை இல்லாமல் அந்த உயிரினத்தை விட்டு அந்த ப அந்த உறுப்பானது போயிடும் அதிகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த உறுப்பு மிக சிறப்பாக செயல்படும் மிக சிறப்பாக வளர்ச்சி அடையும் பயன்பாடுக்கான மிக சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒட்டகச்சி வீங்கி ஒட்டகச்சி வீங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்ப காலத்தில் அதனுடைய முன்னோர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அதனுடைய பல காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க அப்படின்னாக்கா சாதாரணமாக ஆடு மாடு குதிரையை போல கீழே உள்ள பொருட்களை மேயக்கூடியதாக தான் இருந்தாங்க அது அது கீழே உள்ள பொருட்களை மேய்ந்துக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் அதுக்கான தட்டுப்பாடுகள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது அதுக்கான உணவு சரியான கிடைக்காமல் இருக்கிறதுனால அது என்ன ஆச்சு மரத்தில் உள்ள நேரடியாக மரம் பெரிய பெரிய மரங்களில் உள்ள இலைகளை பிச்சு திக்க ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிச்சு அதனால அதனுடைய கழுத்து என்ன ஆகுதுனாக்கா எக்கி எக்கி பறிக்கும் போது கழுத்து நீங்கிக்கிட்டே போக ஆரம்பிச்சிச்சு அதனுடைய தொடர்ச்சியாக காலையும் தூக்கி தூக்கி வச்சு அது பறிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு காலம் செல்ல செல்ல பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்ன ஆகி போச்சுன்னா அதனுடைய கால் நிமிடங்கால் வந்து நீண்டு போச்சு அதே போல் அதனுடைய கழுத்தும் மிக பெரிய அளவுக்கு நீண்டு போச்சு சாதாரண உயிரினங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கழுத்தை விட ஒட்டகை செவிங்கிய கழுத்து மிக பெரியதானது காரணம் அதனுடைய தேவை தான் அதனுடைய பயன்பாடு அதனுடைய பயன்படுத்துறதுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்த காலத்தினால அது மிக பெரிதாக நீண்டு போய்விட்டது லமாரிக்கினுடைய நாலாவது கோட்பாடு மிக முக்கியமான கோட்பாடு என்னென்னா மரபு வழியாக பெறப்பட்ட பண்புகள் மரபு வழியாக பெறப்பட்ட பண்புகள் கோட்பாடு அதாவது சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூழ்நிலையில் அந்த உயிரினம் வாழ முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் போது அந்த சு அந்த விலங்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு அதாவது அந்த ஒரு உயிரினம் இங்கே இருக்குது இந்த உயிரினம் இப்போ கோடையில் வாழக்கூடிய அதாவது வெப்பத்தில் வாழக்கூடிய ஒரு உயிரினம் வெப்பத்தில் இருந்துக்கிட்டு இருக்குது திடீர்னு அங்கே குளிர்நிலை உருவாகும் போது அந்த உயிரினத்தெல்லாம் அங்கே வாழ முடியாது வாழ முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படும் போது என்ன
குளிர்காலத்தில் வாழக்கூடிய அளவுக்கு தகுதி பெறும் அது இன்னும் அடுத்த தலைமுறைக்கு போகும்போது அது குளிர்காலத்தில் தான் வாழும் அந்த மாதிரி அதுக்கு அதனுடைய தகவமைப்புகள் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் இதுதான் மரபு வழி பண்புகள் கடத்துதல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதெல்லாம் வந்து லமார்க் சொன்ன பரிணாம கோட்பாடு இந்த கோட்பாடை இப்போ அறிவியல் உலகம் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்குது இதன்படி தான் உயிரினங்கள் பரிணமிச்சிருக்கதா இப்போ வரலையும் சொல்லிட்